வணக்கம் நம்ம இப்போ இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறது பணக்காரர்கள் மேலும் எப்படி அதிகமாக பணத்தை சேர்த்துக்கிட்டு பணக்காரர்கள் ஆகிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்க போகிறோம் அவங்க வந்து மிக முக்கியமாக திட்டமிடுவாங்க எந்த ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டையும் நம்மளோட பணத்தை எப்படி பல மடங்கு அதிகரிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யோசிப்பாங்க இதே வந்து ஒரு நடுத்தர வர்க்கம் இல்லை ஒரு கூலி தொழில் செய்கிறவங்க இவங்களாலாம் அதெல்லாம் யோசிக்க முடியுமானாக்கா கொஞ்சம் கஷ்டம்தான் ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து நிறைய கமிட்மெண்ட் இருக்கும் ஸோ அதை நிவர்த்தி செய்வதற்கு அதை வந்து சரியாக இருக்கும் பட் அப்படி இருந்தும் அதை கொஞ்சம் செலவுகளை கட்ப கட்டுப்படுத்தி எப்படி சேமித்து நம்மளுடைய பணத்தை அதிகப்படுத்தலாம் அப்படின்னு யோசிக்கிறவங்க அது யாராக இருந்தாலும் கோழி தொழிலாளர் இருந்தாலும் சரி நடுத்தர மிடில் கிளாஸ் மேனாக இருந்தாலும் சரி அவங்க வந்து மேல் நோக்கி வரலாம் அப்படி தங்களுடைய திங்கிங்கெலாம் வந்து நல்ல ஹை லெவல் திங்கிங்காக இருந்ததுனாக்கா மேலே வரக்கூடிய சான்சஸ் அதிகமாக இருக்குது டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் அவங்க வந்து உழைச்சாலும் அவங்களால மேலே வர முடியல அதுக்கு வந்து நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் அவங்களுக்கு தெரியல எதை எப்படி முதலீடு பண்ணணும் எப்படி எதில் எதில் எந்தெந்த மாதிரியான முதலீடு பண்ணாக்கா எவ்வளோ நேரத்தில் எவ்வளோ நாளில் அது கிடைக்கும் அங்கே கிடைக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டு முதலீடு பண்ணணும் இப்போ இவர் வாரன் பப்பட்டு இவர் வந்து சின்ன வயசுலேருந்தே ஷேர் மார்க்கெட்டை பற்றி ரொம்ப தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதில் சின்ன கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணி அதில் வந்து லாபத்தை எடுத்து மறுபடியும் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் லாபம் இப்படியாக எடுத்து தங்களுடைய பொருளாதாரத்தை இன்றைக்கி பிரம்மாண்டமான ஒரு முறையில் விரிவடைச்சு நம்பர் ஒன்னாகவே இருக்கிறாரு வாரன் பப்பட்டு ஷேர் அவர் வந்து நிறைய ஷேர்ஸை ஹோல்ட் பண்ணிக்கிட்டு அது மூலமாக டிவிடண்டு போனஸு இப்படி நிறைய விஷயங்கள் அவர் இயர்லி கிடச்சிட்டு இருக்கார் ப்ளஸ் அவர் மேக்ஸிமம் வந்து ஷேர் வாங்கிட்டாருன்னா அதை விற்க மாட்டார் அப்படி வாங்கக்கூடிய ஷேர் வந்து நல்ல ஷேராக பார்த்து தான் அதை அனலைஸ் பண்ணிட்டு குறைஞ்ச ரேட்டுக்கு வாங்கிட்டு அதிக ரேட்டுக்கு இல்லைனா விற்பார் அது வந்து டைம் டூரேஷனை கால்குலேட் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஒன் மந்த்தாக இல்லை த்ரீ மந்த்தாக ஒன் இயராக ஃபைவ் இயர்ஸாக அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அதை பிளான் பண்ணி அந்த ஷேர்ஸை வாங்கி அவர் வந்து விற்று இன்றைக்கி மிகப்பெரிய பிரம்மாண்ட ராஜ்யத்தில் அவர் இருந்துட்டு இருக்கார் இப்படி மிகச்சிறந்த முதலீடுகள் அப்படின்னு பார்த்து தன்னுடைய பணத்தை பெருக்கிறவங்க அதே மாதிரி இதையும் சூஸ் பண்ணுவாங்க ரியல் எஸ்டேட் ரியல் எஸ்டேட்டில் வந்து ஒரு இடத்த வாங்கி வெயிட் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸ் டென் இயர்ஸ் வெயிட் பண்ணாக்க அதுவும் அபார வளர்ச்சியை கொடுக்கும் இப்போ சென்னையை சுற்றி பார்த்தீங்கன்னா கூட நிறைய டெவலப்மெண்ட் ஆகிடுச்சி ஒரு டென் இயர்ஸ் ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸ் முன்னாடி கூடுவாஞ்சேரெலாம் ரொம்ப குறைவான ரேட்டு கிடச்சிது இன்றைக்கி கூடுவாஞ்சேரெலாம் ஹை ரேட் ஆகிடுச்சி ஏன்னாக்க ஒரு பஸ் ஸ்டாண்ட் வரப்போகுது அப்படின்றதுனால கூடுவாஞ்சேரில் மிகப்பெரிய டெவலப்மெண்ட் வருது அதனால் அங்கே ரேட்லாம் இப்போ இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்குது இப்போ கூட அந்த சுற்று வட்டாரத்தில் இடத்த வாங்கிட்டு ஒரு டூ இயர்ஸ் த்ரீ இயர்ஸ் விற்றுட்டாலும் சென்னை விற்றாலும் ஹை ரிட்டன் கிடைக்கும் ஏன்னா நிறைய பேர் லேண்டு அந்த இடத்த சுற்றி நிறைய பாப்புலேஷன் அது இன்க்ரீஸ் ஆகிடும் தொழில் அதிகமாக இருக்கும் அதனால் நிறைய பேர் வாங்கிறதுக்கு தான் பார்ப்பாங்க அதனால் அந்த மாதிரி ஏரியாக்கெல்லாம் சூஸ் பண்ணி வாங்கலாம் ஸோ அதே மாதிரி கவர்மெண்ட்டோடைய பாண்டு இதெல்லாம் வந்து இருக்கும் அதனால் நம்ம முடிஞ்சனாக்கா அந்த பாண்டெலாம் வாங்கி வச்சு அது செலவுகள் கட்டுப்படுத்திட்டு குறைந்த செலவில் தேவையானது செலவு மட்டும் செஞ்சுட்டு கொஞ்சமாக சேர்த்து வச்சு அந்த மாதிரி ஒரு பேங்கில் சேவ் பண்ணி அதிலருந்து கிடைக்கூடிய பணத்தை கொண்டு போய்ட்டு வேறு ஒரு லெவலில் செக்யூரிட்டிஸ் பாண்டு இல்லை ஷேர்ஸு இதெல்லாம் வாங்கி மறுபடியும் அதை அதிகப்படுத்திட்டு அப்புறம் ஒரு ரியல் எஸ்டேட்டில் போட்டு அதிலருந்து அதிகப்படுத்திட்டு இப்படி 
பணத்தை வந்து நம்ம பெருக்கிட்டே இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பெரிய பணக்காரங்களை கையாளக்கூடிய உத்திகள் இல்லை ஒரு பிஸ்னஸ் இருந்துட்டு இன்னொரு கலைய பிஸ்னஸ் தொடங்குவது இப்படியாக அவங்களுடைய மைண்டை வந்து திங்க் பண்ணிட்டு தன்னுடைய பணத்தை அதிகப்படுத்திகிட்டே இருக்கிறாங்க அந்த மாதிரி செஞ்சாக்க நம்மளும் சிறுதுள்ளி பெருவள்ள மாதிரி ஒரு லெவலில் மேல் நோக்கி போகலாம் அப்படின்றதும் நம்மளுடைய இந்த வீடியோவில் சொல்லக்கூடிய ஒரு முக்கியமான பகுதி தேங்க்யூ